നമസ്കാരം ഞാൻ പാർവതി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഞങ്ങളൊരു കൂട്ടം സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കിലേക്ക് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോസുമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് വ്യൂവേഴ്സിൽ നിന്നും വളരെ നല്ലൊരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു നന്ദി അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കൂടി പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ പോസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗപ്രദമാവണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഷോർട്ട് അവയർനെസ് വീഡിയോസ് ഉപയോഗപ്രദമാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആവശ്യക്കാരിൽ എത്തുക തന്നെ വേണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വാട്സപ്പ് വഴിയും ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയും ചെറിയൊരു മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റെസ്പോൺസ് എന്നവണ്ണം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരുപാട് കോളുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലും ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കോളുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും സ്പീച്ച് തെറപ്പി എന്ന വിഭാഗത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പേരിൽ സംശയം നിൽക്കുന്നുണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തുടർന്നും ഞങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള കോളുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ ഞങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം കിട്ടിയ ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി കൂടി ഞാൻ ഈ പോസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം അബൌട്ട് സ്പീച്ച് തെറപ്പിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സ്പീച്ച് തെറപ്പിസ്റ്റ് എന്നാൽ ആരാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്പീച്ച് തെറപ്പിസ്റ്റ് ആവുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പബ്ലിക്കുമായി ഷെയർ ചെയ്യൂ എന്ന് ഒരാൾ വിളിച്ച് ഞങ്ങളോട് പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിലാദ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ സ്പീച്ച് തെറപ്പിസ്റ്റ് ആവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നാല് വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സ് പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം നാല് വർഷത്തെ ബി എ എസ് എൽ പി അഥവാ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഓഡിയോളജി ആൻഡ് സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പെത്തോളജി എന്ന കോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു സ്പീച്ച് തെറപ്പിസ്റ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഡിയോളജിസ്റ്റ് ആയി മാറുന്നത് ഈ നാല് വർഷ കാലത്ത് മൂന്ന് വർഷം കോഴ്സും പിന്നീട് തുടർന്ന് വരുന്ന പത്ത് മാസക്കാലം ഇൻറ്റേൺഷിപ്പുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം എം എ എസ് എൽ പി എന്ന മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഓഡിയോളജി ആൻഡ് സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പെത്തോളജി അതുമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം എസ് സി ഓഡിയോളജി അതല്ലെങ്കിൽ എം എസ് സി സ്പീച്ച് തെറപ്പി മീൻസ് സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പെത്തോളജി എന്നിങ്ങനെയുള്ള മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രികൾ കൂടി എടുക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മളൊരാൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് സ്പീച്ച് തെറപ്പിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഡിയോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ സംശയം ഒരു സ്പീച്ച് തെറപ്പിസ്റ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ആരെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ പേഷ്യൻസിനെയാണ് കാണുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന സംശയമാണ് അപ്പം അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഓഡിയോളജി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേൾവി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണ്ടെത്തും അതേപോലെ തന്നെ അതിന് എഴുതിയാൽ സഹായിക്കാനുള്ള കേൾവി സഹായികൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പ്രസവത്തിന് തുടർന്നിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് പ്രസവിച്ച ഒരു കുഞ്ഞിന് നമ്മൾ ഒ എ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റിൽ തുടങ്ങി നമ്മൾ മുതിർന്നവർ വരെയുള്ളവർക്ക് ഉള്ള ഹിയറിങ് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യും പിന്നീട് അതിന് കേൾവി സഹായികൾ അവർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഓഡിയോളജിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇനി കമ്മിങ് സീരീസിൽ വരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പോൾ ഹിയറിങ് എന്ന് മീൻസ് കേൾവിക്കുറവ് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജന്മനായുള്ള കേൾവിക്കുറവ് മാത്രമല്ല ജന്മനാ വരുന്നതും തുടർന്ന് ഇൻഫെക്ഷനുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അപകടങ്ങൾ മൂലമോ അതുമല്ലെങ്കിൽ പ്രായാധിക്യം മൂലമോ ഒക്കെ വരുന്ന കേൾവിക്കുറവുകൾക്കുള്ള കണ്ടെത്തലും സഹായം മീൻസ് സഹായികൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിനുശേഷമാണ് സ്പീച്ച് തെറപ്പിസ്റ്റുകൾ ഒരു സ്പീച്ച് തെറപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം പറയേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കുട്ടി എപ്പോഴാണ് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ഒരു വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അച്ഛൻ അമ്മ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് തുടങ്ങും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒന്നര വയസ്സായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള സംസാരങ്ങൾ കുട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ വൊക്കാബുലറി കുട്ടി പറയുന്ന വാക്കുകളുടെ എണ്ണം മറ്റ് ആ സമപ്രായക്കാരുമായി നോക്കുമ്പോൾ
വയേഡ് അകത്ത് എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറൽ അബ്നോമൽസ് ഇപ്പോൾ നാവിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന കെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നാവിൻ്റെ കട്ടി കൂടുതലോ നാവ് ശരിയായ രീതിയിൽ അനക്കാൻ കഴിയാത്ത മസിൽസിൻ്റെ വീക്ക്നെസ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാരണം മൂലം വ്യക്തത കുറവ് അനുഭവപ്പെടാം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്പീച്ച് തെറപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കുട്ടിയെ എത്രയും വേഗം എത്തിക്കാം പിന്നീട് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് വിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത കുറച്ചായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വിക്ക് മൂലം വരുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് അവയർനെസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വിക്ക് എന്ന് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഒരു വിക്ക് വരുന്ന സമയത്തും ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിച്ച് തരാൻ പറ്റും പിന്നീട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിക്കിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ഇതാണ് സ്പീഡ് കൂടുതൽ കാരണം വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ക്ലട്ടറിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് ഓട്ടിസം പോലെയുള്ള ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഡിസബിലിറ്റീസ് ആണ് അതിനുശേഷം പ്രസവത്തിൽ ഇപ്പോൾ കരയാൻ വൈകിയ കുട്ടികൾ നമ്മൾ കേട്ടു നീല നിറായി അവർ ശ്വാസം എടുക്കാൻ താമസിച്ചതുകൊണ്ടാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുമൂലം പല കുട്ടികൾക്കും ചിലപ്പോൾ സെറിബ്രൽ പാൽസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കൈകാലുകൾക്ക് ചെറിയ വീക്ക്നെസ്സും അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിഫ്നെസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള സെറിബ്രൽ പാൽസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥ വന്ന് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രസവത്തെ തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന സംസാരത്തിൽ ഒക്കെ വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നീട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം പോലെയുള്ള ജനിതക വൈകല്യങ്ങൾ ഭാഷ സംസാരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും വി വിൽ ഹെൽപ്പ് യു പിന്നീട് വരുന്നത് ബുദ്ധിമാധ്യമ അഥവാ അഥവാ മെൻ്റലി റിട്ടയർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയും ഐ ക്യു ലെവല് കുറവുള്ള കുട്ടികൾ അവർക്കും ഇത് നമുക്ക് സംസാരം പ്ലസ് അവരുടെ മറ്റ് സോഷ്യൽ സ്കിൽസിനും നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു വിഭാഗം പഠന വൈകല്യം വരുന്ന കുട്ടികൾ അപ്പോൾ ഐ ക്യു വൈസ് നോർമലായിട്ടും പഠിത്തത്തിൽ വിചാരിച്ച പോലെ മറ്റെല്ലാ കാര്യത്തിലും മിടുക്കനും മിടുക്കിയാണ് പക്ഷെ പഠിത്തത്തിൽ മാത്രം പുറകോട്ട് നിൽക്കുന്നവർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പഠന വൈകല്യം ഉള്ളവർക്കും ഒരു സ്പീച്ച് തെറപ്പി കൊണ്ട് അവരെ സംസാരമല്ല നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അക്കാഡമിക് സ്കിൽസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റും പിന്നീട് നമ്മൾ സ്ട്രോക്ക് പോലെയുള്ള നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന സ്ട്രോക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ അപകടങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അപ്പം അതിൽ അഫേസിയ മീൻസ് നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അത് ഈ അപകടം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള സംസാര വേഖല അഫേസിയ എന്ന് ഞങ്ങൾ പേരിട്ടിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിന് അതേപോലെ നമ്മുടെ മുഖത്തുള്ള മസിൽസിൻ്റെ ഒക്കെ വീക്ക്നെസ്സും കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറൽ തലച്ചോറിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം സംസാരത്തിലെ വ്യക്തത കുറവ് ഡിസാർത്രിക് ആയിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് തെറപ്പി ചെയ്തിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും പിന്നെ അടുത്ത ഒരു കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് വോയിസ് ഡിസോർഡേഴ്സ് സംസാരത്തിൽ തന്നെ ശബ്ദത്തിൽ വരുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ അതിപ്പോൾ മെയിൻലി ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വോയിസ് യൂസ് ഇപ്പോൾ പാട്ട് സ്ഥിരമായി പാടുന്നവർക്ക് അത് അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകർക്കൊക്കെ സ്ഥിരമായി വോയിസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വോയിസിൽ ഇഷ്യൂസ് വരാം പിന്നീടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ടയിൽ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം നമ്മുടെ സംസാരത്തിന് സഹായിക്കുന്ന വോക്കൽ പോൾസ് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് കാരണം വോയിസ് ഇഷ്യൂസ് വരാം പിന്നെ ഒന്നാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൺകുട്ടികൾക്ക് പെൺകുട്ടിയുടെ ശബ്ദം പെൺകുട്ടിക്ക് ആൺകുട്ടിയുടെ ശബ്ദം അങ്ങനെ വരുന്ന വോയിസ് ഇഷ്യൂസിന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പരിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുച്ചുണ്ട് മുറിച്ചുണ്ട് പോലെയുള്ള ക്ലഫ്റ്റ് ലിപ്പ് ആൻഡ് പാലറ്റ് അങ്ങനെ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സംസാരത്തിലും മറ്റു വെജിറ്റേറ്റീവ് സ്കിൽസിലൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരാറുണ്ട് അതിനും ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി മറ്റൊരു വിഭാഗം എ ഡി എച്ച് ഡി അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ഡിസോർഡർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ചില കുട്ടികളെ കണ്ട എന്തൊരു പൊരിച്ചിലും വികൃതി ആവനെ അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള പൊരിച്ചിലും വികൃതിയും ചിലപ്പോൾ കുട്ടി മനഃപൂർവ്വം കാണിക്കുന്നതാവില്ല അത് അവരുടെ തലച്ചോറിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ
ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു സ്പീച്ച് തെറപ്പിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നവരെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി എത്ര കാലം ചെയ്യേണ്ടി വരും തെറപ്പി എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം അത് ഓരോ കുട്ടിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് കുട്ടിയുടെ പ്രായം കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഹോം ട്രെയിനിങ് രക്ഷിതാക്കൾ ചെയ്യുന്ന അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിനെടുക്കുന്ന കാലാവധി മാറ്റം വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിങ്ങിലെ ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം കേട്ടിരുന്നതിന് നന്ദി നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായി എന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച്